उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो हमने खत्म कर लिया यूनिट नंबर इलेवन दैट वॉज अबाउट दी इनवायरमेंट हमने पिछले लेक्चर में टेक्सट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर लिया है आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व तो आइए शुरू करते हैं तो आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन एनिमल इनवायरमेंट कैन चेंज हमने एग्जाम्पल देख के बताना है कि एक एनिमल की इन्वायरमेंट किस तरह से चेंज होती है अब जो कंडीशन हैं जिसके मुताबिक हमने आंसर देना है वो डिफरेंट है नंबर वन कंडीशन इज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डे टू एन अदर एनिमल की इन्वायरमेंट जो है वो एक दिन में और रात में किस तरह से चेंज होती है इसका आंसर है नॉक्टर्नल एनिमल्स एग्जाम्पल गिब्रल्स बैट्स एक्सेट्रा स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड आर एक्टिव एट नाइट यहाँ पर हमने बात की है नॉक्टर्नल एनिमल्स की सवाल ये था कि एक एनिमल की इन्वायरमेंट दिन में किस तरह से चेंज होती है यहाँ पर मैंने बताया नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में नॉक्टर्नल एनिमल्स इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि दिन को सोते हैं और रात को बाहर निकल के हंट करते हैं अब यहाँ एग्जाम्पल दी गई है गिब्रल्स की और बैट्स की इसके अलावा और भी बहुत से एनिमल्स हैं जिस तरह आउल लिखा है दैट दे स्लीप ड्यूरिंग द डे वो दिन में सोते हैं एंड आर एक्टिव एट नाइट और रात को एक्टिव होते हैं मतलब एक्टिव होने का ये है कि वो हंट करते हैं और आराम से खा पी लेते हैं रात के टाइम अब बहुत ज्यादा वजूहत हो सकती है इसकी कि एक एनिमल दिन के टाइम क्यों सो रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर गिब्रल्स की बात की जाए तो ये डेजर्ट में पाए जाते हैं और ये इसीलिए दिन में सोते हैं क्योंकि दिन में जो डेजर्ट का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है ये उस गर्मी से बचने के लिए आराम से सो जाते हैं और जब रात ठंडी पड़ती है तो ये फिर निकल के हंट करते हैं जबकि अगर बैट्स की बात की जाए तो आपको पता है कि इनको अंधेरे में ज्यादा अच्छे से नजर आता है इसके अलावा और भी वजूहत हो सकती है पहले देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है Light pollution disturbs this nocturnal activity by interfering with reproduction and reducing population. Light pollution जो है वो इस nocturnal activity को disturb करती है और nocturnal activity क्या थी अभी मैंने आपको बताया कि दिन के time सोना और रात के time बाहर निकल के hunt करने को हम कहते हैं nocturnal activity. अब ये nocturnal activity light pollution की वजह से disturb हो रही है अब आपने एयर पोल्यूशन का नाम तो सुना होगा मगर ये लाइट पोल्यूशन क्या है मैं आपको बताती हूँ नेचुरली अगर आप देखें तो सुबह के टाइम सूरज की रोशनी मौजूद होती है और रात को अंधेरा ये जो रात का अंधेरा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए ताकि वो सरवाइव कर सके अब वो किस लिए वो इसलिए क्योंकि जो प्रीडेटर्स होते हैं मतलब जो शिकार करते हैं वो दिन की रोशनी में अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं जबकि जो जानवर कमजोर होते हैं और शिकार बन सकते हैं किसी ताकतवर जानवर का वो रात के अंधेरे में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और निकल के आराम से अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं अब यहाँ लिखा है कि लाइट पोल्यूशन इनको डिस्टर्ब कर देती है वो इस तरह कि आपने देखा नेचुरली तो रात को अंधेरा होता है मगर अब जब हम रात को बाहर निकलते हैं तो हर जगह लाइट मौजूद होती है ये जो मैन मेड टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं बल्ब की और लाइटनिंग की उसकी वजह से एनिमल लाइफ बहुत ज्यादा थ्रेटन हो रही है डिस्टर्ब हो रही है जब ये लाइट इनके पास रात को मौजूद होती है तो जो इन्होंने रात को काम करना होता है छुप के बाहर निकल के हंट करना वो ये नहीं कर पाते क्योंकि रात भी दिन बना होता है इन आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से इसको कहते हैं लाइट पोल्यूशन यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ टर्टल्स की टर्टल्स वैसे तो दिन के टाइम जिंदा रहते हैं मगर रात को वो सी साइड पे आके हैच करते हैं और जब इनके बेबीज मतलब हैचलिंग्स अपने अंडों से बाहर निकलते हैं तो होता कुछ यूं है कि वो रात के अंधेरे में सी शोर मतलब जो समंदर की लहरें हमारे बीच पर पहुंच रही होती हैं उसमें एक हॉरिजॉन होता है लाइट का नेचुरली वो उसको डिटेक्ट करके चलते हैं उसकी तरफ और फिर पानी में चले जाते हैं मगर जब हम आर्टिफिशियल लाइट मतलब बल्ब और लाइटनिंग लगा देते हैं बीच पे तो ये हैचलिंग्स जो है ये कन्फ्यूज हो जाते हैं लाइट्स को देख के और यही वजह है कि फ्लोरिडा में हर साल मिलियन ऑफ हैचलिंग्स मतलब टर्टल के बेबीज जो हैं वो मर जाते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट पोल्यूशन इज डिस्टर्बिंग द नॉक्टर्नल एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि एनिमल की इन्वायरमेंट किस तरह एक दिन में चेंज होती है अगर हम देखें रात और दिन को तो रात और दिन के हिसाब से मैंने आपको एग्जाम्पल दी नॉक्टर्नल एनिमल्स मतलब गिप्रल्स या फिर बैट्स की और एक एग्जाम्पल मैंने टर्टल की भी डिस्कस कर ली 
आपको इसमें से जो भी एग्जाम्पल अच्छी लगती है आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज पर आपके सामने आंसर लिखा है मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा मैं चलती हूँ सेकेंड कंडीशन की तरफ तो हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है फ्रॉम वन सीजन टू एन अदर एक एनिमल की एनवायरमेंट किस तरह चेंज होती है विद चेंजिंग सीजन यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है एनिमल्स लाइक ग्राउंड स्केरल और लिजिट अंडर गो चेंजेस टू प्रिपेयर फॉर विंटर हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने आप को प्रिपेयर करते हैं जब भी सर्दियां आने लगती हैं उस पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी नंबर वन स्क्यूरल की और नंबर टू लिजिट की यहाँ लिखा है दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन समर टू बी यूज इन विंटर एज दे हाइबरनेट वैसे तो एनिमल्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते हुए मतलब एंटर होते हुए मगर यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दी समर और विंटर की जो स्कूरल और लिजर्ट होती है वो अपना खाना जो है वो इकट्ठा कर लेती है ताकि उसको विंटर में बाहर निकल के हंट या फिर खाने की तलाश में मत निकलना पड़े अगर स्कूरल की बात की जाए तो वो नट्स और इस तरह की चीजें अपने घर में जाकर छुपा लेती है स्टोर कर लेती है जो कि ना पूरे विंटर में खराब होते हैं और ना ही खत्म होते हैं वो पूरी सर्दियां बाहर निकल खाना नहीं ढूंढता और उसी खाने पर जिंदा रहता है अगर बात की जाए लिजर्ट की तो लिजर्ट क्यों गायब हो जाती है विंटर्स में मैं आपको बताती हूँ लिजर्ट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल इसका मतलब ये है कि लिजर्ट को अपने इर्द गिर्द से टेम्परेचर मतलब गर्मी एब्जॉर्ब करनी होती है जिंदा रहने के लिए और इसको इसकी अपनी बॉडी जो है वो गर्मी प्रोड्यूस नहीं करती अगर हम देखें सर्दियों में सर्दियों में इर्द गिर्द भी ठंडक है और अगर ये अपना अपनी गर्मी नहीं प्रोड्यूस कर सक रही तो ऑब्वियसली ये सरवाइव नहीं कर सकेगी इसीलिए ये किसी गर्म जगह जाकर हाइबरनेट कर लेती है यहाँ मैंने वर्ड यूज किया हाइबरनेट का हाइबरनेट मीन्स इट रिमेन्स इन एक्टिव ये इन एक्टिव रहते हैं पूरे विंटर सीजन में मतलब पूरी सर्दियों में ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं वो इन एक्टिव रहते हैं एक ही जगह अपने आप को बंद कर लेते हैं और फिर वो समर में निकलते हैं इसलिए वो अपना खाना स्टोर कर लेते हैं जिस तरह स्कूरल या फिर लेजर्ट की तरह वो अपने अंदर इतना ज्यादा बॉडी फैट जमा कर लेते हैं कि पूरी सर्दियां उनको खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसको कहते हैं हाइबरनेशन और इस तरह आपको पता चल गया कि एक सीजन से दूसरे सीजन में जब चेंज होता है तो फिर हमारे एनिमल्स किस तरह सर्वाइव करते हैं और अपने आप को अडेप्ट करते हैं उनकी इन्वायरमेंट किस तरह से चेंज होती है ये भी आपने देख लिया चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जज द स्टेटमेंट बिलो टू कैटेगराइज दम अंडर दिंग्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड प्रिडेशन यहाँ पर उन्होंने हमें एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दी है आपके सामने टेक्स्ट बुक भी मौजूद है और उसमें आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा आपके पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं हमने डिसाइड करना है कि ये एग्जाम्पल है कंपटीशन की या फिर प्रीडेशन की पहले मैं आपको रिवाइज करवा दू व्हाट इज कंपटीशन एंड व्हाट इज प्रीडेशन नंबर वन कॉम्पिटिशन मैंने आपको बताया कि एनिमल्स या फिर प्लांट्स एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में रहते हैं इनको या तो ज्यादा लाइट चाहिए होती है या ज्यादा न्यूट्रिय चाहिए होते हैं या तो प्लांट की रूट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन में होती हैं कि कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर ले बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी एरिया में देखें तो एक एनिमल दूसरे एनिमल से लड़ रहा होता है ताकि वो उस जगह की अथॉरिटी ले सके इसको कहते हैं कॉम्पिटिशन जबकि सेकेंड है प्रीडेशन प्रीडेशन मैंने आपको पढ़ाया प्रीडेटर और प्रेक इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ऐसे एनिमल्स जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपने से वीक एनिमल्स को हंट करते हैं किल करते हैं और फिर उनको खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो भी ऐसा एनिमल है जो शिकार करता है उसको हम कहते हैं प्रीडेटर और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रीडेशन अब हमने स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि क्या ये एग्जाम्पल है कॉम्पिटिशन की या फिर ये एग्जाम्पल है प्रीडेशन की चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ फार्म कैट्स ईटिंग माइस स्टॉपिंग दैम फ्रॉम ईटिंग सीरियल क्रॉप यहाँ पर आपने देखा कि जो कैट्स हैं वो ईट कर रही हैं माइस को इसका मतलब जो कैट है जो कि एक स्ट्रॉन्गर एनिमल है वो एक वीकर एनिमल या फिर छोटे जानवर मतलब चूहे का शिकार कर रही है शिकार करके उसको खा जाती है ताकि वो जितने भी फार्म सीरियल क्रॉप्स हैं वो ना खा सके मतलब सीरियल क्रॉप्स को बचाने के लिए कैट ने माइस को हंट किया हंट करके खा लिया इसको हम क्या कहेंगे एग्जैक्टली exactly, स्टूडेंट्स ये है हमारी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रीडेटर मतलब कैट और प्रे माइस के बीच का इंटरेक्शन मौजूद है तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए प्रीडेशन पहली स्टेटमेंट का आंसर हमने लिख लिया चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ 
तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है टू स्टैग्स फाइटिंग फॉर कंट्रोल ओवर अ हर्ड ऑफ डियर दो स्टैग्स हैं मतलब के मेल डियर हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं फॉर द कंट्रोल ओवर अ हर्ड ऑफ डियर डियर की जो हर्ड होती है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए मतलब एक अथॉरिटी लेने के लिए दो मेल्स आपस में लड़ रहे हैं इसका मतलब कि ये एग्जाम्पल होगी कंपटीशन की मेरे साथ इसका आंसर लिखिए कंपटीशन। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ग्रोइंग अपवर्ड टू गेट लाइट एक फॉरेस्ट के अंदर दरख्त हैं जो कि लाइट लेने के लिए अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं दे आर ग्रोइंग अपवर्ड्स टू गेट लाइट इससे ये होगा कि जो छोटे प्लांट्स हैं उनके ऊपर बड़े प्लांट्स आ जाएंगे बड़े प्लांट्स ने तो ऊपर से सन की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लिया मगर जो छोटे प्लांट्स हैं उन तक रोशनी नहीं पहुंची इसका मतलब कि दो तरह के प्लांट्स आपस में लड़ रहे हैं फॉर लाइट या फिर फॉर एनी सोर्स ऑफ एनर्जी तो क्योंकि ये आपस में कॉम्पिटिशन में है तो ये भी हमारी एग्जाम्पल होगी कॉम्पिटिशन की देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अगल चेजिंग ऑफ अदर बर्ड्स फ्रॉम फूड इन अ गार्डन एक सीगल है जो कि चेज कर रही है बाकी परिंदों को एक गार्डन में अब आपने देखा कि सीगल जो है वो चेज कर रही है चेज करने का मतलब भी यही है कि वो उनके पीछे भागेगी उनको हंट कर लेगी हंट करके किल कर देगी और किल करने के बाद उनको कंज्यूम कर लेगी एज फूड इसका मतलब कि यहाँ पर भी हमारे पास पीडेटा सीगल और प्रे मतलब बर्ड मौजूद है और ये होगी एग्जाम्पल ऑफ पीडेशन उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है लाइन्स हंटिंग जेब्रा फॉर फूड यहां पर जो शेर है वो शिकार कर रहा है जेब्रा का फूड के लिए मतलब उसको खाने के लिए ये तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है और बहुत क्लियर है दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीडेशन एज वेल तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए पीडेशन लास्ट स्टेटमेंट है हमारी स्पाइडर कैचिंग अ फ्लाई इन इट्स वेब एक स्पाइडर अगर एक मक्खी को अपने जाल के अंदर अपने वेब के अंदर ट्रैप कर रही है तो ये किस चीज की एग्जाम्पल होगी ऑब्वियसली स्पाइडर का तो मक्खी के साथ कोई कंपटीशन नहीं ये भी होगी एग्जाम्पल ऑफ पीडेशन तो इसके साथ ही हमने ये क्वेश्चन खत्म कर लिया हमने बता दिया कि कौन सी स्टेटमेंट है एन एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन और कौन सी स्टेटमेंट है एग्जाम्पल ऑफ पीडेशन अब चलते हैं आज के लेक्चर के आखिरी सवाल की तरफ नेम द टू एग्जाम्पल ऑफ प्रे फ्रॉम द स्टेटमेंट अब अब ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं उसमें से हमने बताना है कि प्रे कौन सा एनिमल होगा अभी जब मैंने आपको पीडेटो और प्रे का रिलेशनशिप बताया तो मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉगर एनिमल एक वीकर एनिमल को हंट करता है स्ट्रॉगर एनिमल जो हंट कर रहा है उसको हम कहेंगे प्रीडेटर और ऐसा कमजोर जानवर जो कि हंट हो रहा है मतलब शिकार बन रहा है किसी ताकतवर जानवर का उसको हम कहेंगे प्रे तो प्रे है ऐसा जानवर जिसका शिकार हो रहा है ऊपर से देखते हैं कि ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है जो कि हम यहाँ कोट कर सकते हैं यहाँ पूछी गई हैं दो एग्जाम्पल्स हमारे पास दो से ज्यादा मौजूद हैं मगर हम यहाँ लिख देते हैं दो एक ले लेते हैं हम स्पाइडर और फ्लाई की जिसमें स्पाइडर इज द प्रीडेटर एंड फ्लाई इज द प्रे तो आई कैन राइट फ्लाई एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रे और साथ ही साथ लाइन आर हंटिंग जेब्रा यहाँ पर आई कैन टेक जेब्रा एज प्रे एंड लाइन एज प्रीडेटर तो मैं अपनी सेकेंड एग्जाम्पल में लिखूंगी जेब्रा तो उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किया इन तमाम क्वेश्चंस को आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां मैं आपको कराऊंगी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज